பிரஸ்டீஜ் வழங்கும் டைனிங் டேபிள் வித் சுஷ்மா நாயர் வணக்கம் நான் உங்க சுஷ்மா நாயர் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சரகமா டிவி ஷோஸ் தமிழ் பிரசன்ஸ் டைனிங் டேபிள் ஓகே லன்ச் பாக்ஸ் இன்றைக்கி லன்ச் பாக்ஸில் லன்ச் ஐட்டம் செய்யலை நம்ம ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் ஃபார் கிட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்கூலுக்கு தூரமாக போகிற கிட்ஸுக்கெல்லாம் லன்ச் பாக்ஸ் கூட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க இல்லைன்னா ஸ்கூல் விட்டு வந்து ஏதாச்சும் வீட்டில் ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு ஈகராக சாப்பிட்ற பசங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பசங்க கூட இல்லை நம்ம அடல்ட்ஸ் நம்மளுக்கும் தான் இது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் அண்ட் ஒரு ஃபன்னான ஒரு வீடியோ தான் இருக்க போகுது ஸோ அது ஒரு ம மொனாக்க பிஸ்கெட்டில் தான் செய்ய போகிறோம் மொனாக்க பிஸ்கெட் நிறைய பேர் சாப்பிட்ருப்பீங்க சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க ஸோ அதில் வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு டிஷ்ஷு செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொனாக்க சாண்ட்விச் தான் செய்ய போகிறோம் வெஜ் ஐட்டம் இது ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அண்ட் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன வேணும் அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க மொனாக்கோ பிஸ்கெட் சாண்ட்விச் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மொனாக்கோ பிஸ்கெட் கர்ட் பன்னீர் கடலை மாவு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சில்லி மின்ட் ஜீரா பவுடர் சீஸ் ஸ்லைஸ் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சா ஓகே ஸோ அது வந்து உள்ளே வந்து ஒரு ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பன்னீர் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஓகே பன்னீர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்னால் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஓகே இதுதான் இந்த டிஷ்ஷோட மெயின் ஐட்டம் ஸோ அதனால் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கேர்டு கேர்டு வந்து நம்ம அந்த தண்ணி தண்ணியாக இருக்கிறத விட்டுட்டு வெறும் அந்த திக்காக இருக்கும் இல்லை அதான் இந்த பாருங்க திக்காக இருக்குல்ல இது மட்டும் தான் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த திக்கான கேர்டு வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அந்த திக்காக இருக்கிறது மட்டும் தான் போட்டுக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அதை மஸ்லின் துணியில் வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் அது கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே டன் இது போட்டாச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து கடலை மாவு போடலாம் ஸோ கடலை மாவு வந்து டூ டீஸ்பூன் போடுறோம் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் ஓகேங்களா அதாச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீரா பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஜீரா பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ஜீரா பவுடர் ஆச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து ஏலக்காய் பொடி ஸோ இது வந்து ஸ்வீட் டிஷ்ஷில் இருந்தாலும் ஏலக்காய் பொடி போடுறோம் ஏன்னா அந்த ஒரு எசன்ஸ் வரும் அதனால தான் அந்த ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு டேஸ்ட் வரும் உள்ளே வந்து ஒரு ஹிடன் இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லுவோம்ல அதுதான் இது ஸோ அந்த ஒரு கிக்குக்காக தான் இது போடுறோம் ஸோ இது கொஞ்சம் பிஞ்சுக்கு அளவுக்கு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து உப்பு உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஓகே லாஸ்ட் வந்து நான் இந்த க்ரீன் சில்லிஸ் போடுறேன் இது வந்து ஒரு சின்ன சின்னதாக பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஹாஃப் பச்சை மிளகா நான் உள்ளே போட்டுட்ருக்கேன் கொஞ்சம் புதினா இலை போட்டுட்ருக்கேன் ஒரு எட்டு ஒம்பது புதினா இலை இந்த மாதிரி ஓகே நீங்கள் இதை வந்து கத்தியில் கூட சாப் பண்ணி போடலாம் ஐ ஃபீல் வெரி லேஸி டுடே ஆனால் ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்நாக்ஸே வந்து லேஸி பீப்புளுக்காக தான் ஸோ என்ன மாதிரி லேஸி பீப்புளுக்காக கண்டிப்பாக இது வந்து க டக்கு டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிடலாம் அது வீட்டில் இருக்கிற சில பொருள் வச்சு தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் ஓகே ஸோ இது முடிஞ்சிச்சா இப்போ நல்லா வந்து இதை அழகாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இட் நைஸ் மிக்ஸ் அண்ட் த பேட்டர் இஸ் ரெடி ஓகே இப்போ இது வந்து நம்ம தோசை கல் இல்லைனா நான்ஸ்டிக் தவா இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் ஆகட்டும் ஸ்டவ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நெய் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நெய் லைட்டாக போட்டுடுறேன் கீ போட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தடவியாச்சு இப்போ நம்மளோட இந்த பேட்ரு இருக்கு இல்லையா பேட்ரு வந்து மெதுவாக வைக்கலாம் இது லைட்டாக ஃப்ரை ஆகணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது ஒன் பை ஒன்னாக வைக்கலாம் இன்னும் இது புதுசாக இருக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன்னு நினைப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நானும் இது ஃபஸ்ட் டைம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணப்போ நானும் ஓகே நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்த்து ஓகே நம்ம எங்கள் என் வீட்டில் வந்து அந்த டைமில் அவங்க ஆக்சுவலி வேற ஏதோ ஒரு டோஃபூன்னு சொல்லுவாங்கள டோஃபும் பன்னீர் மாதிரி தான் பட் அது வேகன் வேர்ஷன் ஸோ டோஃபு போட்டு தான் பண்ணாங்க பட் நான் வந்து ஓகே
பார்த்தா நல்லா வந்தது ஸோ அதனால் ஓகே நம்ம யூடியூப்லேயும் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடலாம்னு நினச்சேன் இப்போ ஏன் இதை சின்னதாக போடுறோம்னா இன்கேஸ் நம்ம பெருசாக போட்டுட்டோன்னா வாட் இஃப் அந்த கேர்டு போட்டதுனால பிரிஞ்சிடுச்சுன்னா கஷ்டமாயிடும் அதனால் கொஞ்சம் சின்னதாகவே போட்டுட்ருக்கோம் ஓகே ஸோ இது இதுதான் நம்மளோட அந்த இப்போ நம்ம பர்கரில் எப்படி பேட்டீஸ் வைப்போம்ல அந்த மாதிரி இந்த சாண்ட்விஜில் உள்ளே இருக்கிற பேட்டீஸே இது தான் ஓகே அண்டு மொனாக்கோ பிஸ்கட் நானும் வந்து அவ்வளோ ஃபேன் கிடையாது பட் இந்த எஸ்பெஷலி இந்த டிஷ்ஷு சாப்பிடும்போது மொனாக்கோ பிஸ்கட் வச்சு தான் சாப்பிடணும் வேறு எந்த பிஸ்கெட்டில் இதை ட்ரை பண்ணாலும் அந்த டேஸ்ட்டு வரவே வராது அதனால் சேம் டிஷ் சேம் ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இது தான் தென் எல்லாம் எல்லாம் ஃபுல் மொத்தமாக போட்டுடுறேன் அந்த பிஸ்கெட்டே இருக்கிறது குட்டி பிஸ்கெட் ஸோ நீங்கள் உள்ளே போடுற ஸ்டஃபிங் குட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பேட்டர் வந்து ரெடியாக எல்லாமே போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நேரம் இது குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஷாலோ ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப் பண்ணிடலாம் ஓகே வெரி வெரி சிம்பிள் வெரி வெரி அம்மி அண்ட் இது இங்கே முடியல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் பண்ணிவிட்டு லேயரிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வைக்க போகிறோம் ஸோ ஐ கான் வெயிட் டு ஷோ யூ ஃபைனலாக எப்படி இருக்கோ அவுட் புட் அப்படின்லாம் ஏ டன் இது ஆயிருக்கு ஐம் கோயிங் டு ஃப்ளிப் இட் ஸோ இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து பன்னீர் ஸ்டஃபிங் ரெடியாக இருக்குது ஸோ ரெடியாக இருக்கிறதெல்லாம் சைடில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இட்ஸ் கிரேட் நோ ஃபஸ்ட் கொல கொலாம் தான் இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் அது வந்து நல்லா ஷாலோ ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் ஆனால் இதான் இப்படி நாடகம் ஆடிட்டே இருக்குது ஓகே எனிவேஸ் இது கொஞ்சம் சென்டர் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எல்லா ஸ்டஃபிங்கும் ரெடியாக இருக்குதுன்னு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை மாற்றி வச்சிடலாம் அந்த சாண்ட்விஜ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மொனாக்கோ பிஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடியாக இருக்குது பிஸ்கெட் இருக்குது உள்ளே வந்து நம்ம க்ரீன் சட்னி போட போகிறோம் க்ரீன் சட்னி இல்லைனா நீங்கள் வந்து கிச்சப் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் சீஸ் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் சீ சீஸ் ஸ்லைஸை வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த பிஸ்கெட் மேலே வைக்க போகிறோம் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து பிஸ்கெட் எடுத்துக்கலாம் பிஸ்கெட் எடுத்து இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் சீஸ் வைக்க போகிறேன் சீஸுக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு மேலே ஸ்டஃபிங் க்ரீன் சட்னி க்ரீன் சட்னி வந்து லைட்டாக போடுறேன் ஓகே அண்ட் சீஸ் அகேன் தென் மொனாக்கோ பிஸ்கெட் மொனாக்கோ சாண்ட்விஜஸ் ரெடி அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம பாக்ஸில் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மொனாக்கோ பிஸ்கெட்டோட அந்த சாண்ட்விச் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரெடியாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீட்டாக வைக்கிறேன் இது வேணால் எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் டெக்கரேஷன் ஒன்றும் பார்க்கல இதுக்கு ஏன்னா மேக்ஸிமம் அவங்க நல்லா சாப்பிடணும் அவ்வளோதான் கையுக்கு எட்டுற மாதிரி ஈஸியாக வச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே தட் செட் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்ன் இருக்கு ஸ்வீட் கார்ன் ஸோ ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கார்ன் வந்து ரொம்ப நல்லது அண்ட் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பசங்க எல்லாம் ஸோ அதனால கண்டிப்பாக அவங்களோட ஸ்நாக் பாக்ஸில் இது ஆட் பண்ணால் பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஒரு செக்ஷன் இருக்குல்ல அங்கே போட்டுடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு ஃப்ரூட் ஆப்பிள் டே கீப்ஸ் த டாக்டர் ரவேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஆப்பிளை வந்து க்யூட்டாக கட் பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஆப்பிளை வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறேன் வி டோன்ட் நீட் தட் சீட் அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்பிளை வந்து முழுசாகவே உப்பு தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அந்த ஸ்கின்னு கூட நம்ம கன்சியூம் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஹார்ட் ஷேப் இந்த குக்கி கட் இருக்கு இல்லையா இதை வச்சு கட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு ஹார்ட் ஷேப்ஸ் வந்து கட் பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாம் ஓகே டன் மொனக்கோ சாண்ட்விஜ் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ஃபார் கிட்ஸ் இஸ் ரெடி 
எவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஏதோ யூரோப்பியன் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸோ யூரோப்பியன் டிஷ் மாதிரி இருக்குது அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி வித் அவுட் புட் எல்லாமே க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே கலர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஷ்ஷே இருக்கட்டும் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு டேஸ்ட் ஆல்சோ டேஸ்ட் வந்து பார்த்துடலாம் இப்போது ம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது டேஸ்ட்டு அதாவது ஒரு பிஸ்கட் அண்ட் அந்த பன்னீர் அதெல்லாம் என்னென்னோ பண்ண இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லை வேறு ஏதோ மாதிரி ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குது ஸோ இட்ஸ் லைக் சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த மெனாக்க பிஸ்கெட்டோட அந்த சால்ட்டினஸ் அந்த நம்ம இது போட்டால் சட்னி அந்த சட்னியோட ஸ்பைசினஸ் அப்புறமா அந்த கேர்ட் பன்னீர் எல்லாமே அழகாக கம்பைன் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் பசங்கள்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி சிம்பிள் ஈஸி அண்ட் யூனிக்கான டிஷ்ஷஸ்க்காக மறக்காம சரிகம டிவி ஷோஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே அந்த பெல் பட்டன் இருக்கோ அதை டேப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் உங்களோட லவ்லியான ஃபீட்பேக் அந்த கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஐ சி யூ நான் அது வீடியோ அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் பாய் ஸோ நம்ம பனானா வச்சு ஒரு பிரெட் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ பனானாவில் பிரெட்டு பண்ணுறது கொஞ்சம் போரிங்காக இருக்கும் இல்லையா அதனால் பனானா சாக்லேட் பிரெட் பண்ண போகிறோம் சீன்ஸ் ஸோ சீன் ஓகே சொல்லவா சொல்லவா பச்சை மிளகா பவுடர் போட்டிருக்கேன் சாரி பச்சை மிளகா பவுடர் சொல்கிறேன் ஹாஃப் ஹாஃப் டீஸ்பூன்